Královská milosti, husité u nás drancují a vypalují kláštery a vyhánějí všechny věrné říma. Ať počká. Pokračujte, pánové. nevtrhneš se svým vojskem nyní do Čech a neujmeš se svého dědictví. Zmocní se ho ti kacíři. Neumíte si poradit s nějakými selskými chlapy? Král shromážil vojsko proti Turkům a ne proti českým sedlákům. Turci jsou největším nebezpečím pro celé křesťanstvo. Český národ očekává od tvé milosti, že povládneš pevnou rukou a vrátíš naší zemi klid a pořádek. Vyslanec osmanské říše čeká na odpověď. Přiveďte ho. Mluv! Králi Zikmund, jak ses rozhodl? Skloníš se před vůdí velikého sultána? Rozevřete závěs. Podívej se tam. Tak to skončí každý pohan, který překročí Dunaj. Vyřiď to sultánovi. Žehnám tvému meči, který zvedneš na obranu kříže. Doufám, že se mi dostane stejně požehnané pomoci i od svatého otce. Římské pokladnice budou jistě otevřeny pro křížové tažení proti pohanu. Štědře je třeba otevřít, protože potřebujeme veliké vojsko. Vidíte, pánové, jak znešený úkol mě čeká. Pak budu mít teprve kdy, abych srovnal ty vaše různice. Ztratíš své dědictví, králi. Co má věrná šlechta v Čechách? Vy mě máte obhájit mé dědictví. Postavte vojsko a dobře je vyzbrojte. V nejhorším si na to můžete něco vzít z Václavova pokladu. Nevím, jak s tím pořídíme u kališnických pánů. Žádají od tebe jako podmínku Potvrzení svobody Kalicha. Mně nikdo nebude klást žádné podmínky. O Kalichu budu jednat, až se ujmu v Čechách vlády. Zatím se postarejte, ať Praha odzbrojí a vy se vypořádejte z buřiči. Tomu vůdci Kališníku, panu Svartenberka, dejte tento řád zlatého draka na znamení, že má do kořene vyhubit draka kacířského moru. Na prsou Wartenbergových se bude zvlášť dobře vyjímat. Zároveň Wartenberga ustanovuje až do svého příjezdu svým zástupcem v Čechách. Ať vidí ti vaši kacíři, jakého ve mně dostanou nestraného krále. Urození pánové, se 